udah maunya harganya murah, kemudian revisinya seabrek, ngasih data jam 6 sore, minta jadi jam 9 pagi, total 10 image, dikasih tahu kalau itu tidak memungkinkan, masih maksa dan masih bilang, itu urusan kamu, pokoknya besok saya minta jam 9 pagi. Bayar DP aja nggak mau. Dipikir kita ini jin apa, zamannya bikin candi semalam jadi gitu. Wah, well, itu kalau kesayang yang sering sekali muncul ya. Which is, it happen, nggak bisa dipungkiri, terjadi di saya juga. Dan saya Ronaldo, di video ini saya akan men- jelaskan bagaimana sih sebetulnya cara menghindari klien ini dan tentunya akan saya mulai seperti biasa dengan kenapa kok sampai ini terjadi kemudian saya akan berikan solusinya supaya anda bisa meminimkan ketemu klien-klien seperti ini syukur-syukur nggak ketemu lagi sebelum kita lanjutkan bagi anda yang baru saja mampir di channel ini saya ucapkan selamat datang dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya anda tidak ketinggalan info-info terbaru ke depannya dan tentunya akan sangat membantu saya untuk menjalankan visi dan misi dari 2G Academy itu sendiri yaitu menciptakan sejuta 3D artis profesional yang sejati dengan daya saing global dan mandiri secara finansial so, bila ini adalah video yang merupakan jawaban dari pertanyaan Anda atau rasa sakit hati Anda let's begin Sekarang kita analisa dulu, ya kenapa hal ini bisa terjadi. Seperti yang kita tahu bahwa kalau kita memang tidak bisa, kita akan hire atau bayar orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan yang kita tidak bisa. Jadi kayak contoh ya, saya adalah orang yang tidak bisa bikin gambar kerja pakai AutoCAD. Otomatis saya akan hire orang yang bisa bikin gambar kerja kalau memang dibutuhkan untuk bikin gambar kerja. Itu mindsetnya memang. Begitu pula dengan klien, klien juga akan cari 3D artist yang bisa bikin 3D karena mereka tidak tahu caranya bikin 3D. Kalau tahu ya pasti dikerjakan sendiri. Atau dia tahu caranya, tapi kapasitasnya terlalu kecil sehingga tidak bisa mengerjakan sendiri. Nah, cuman memang ada tantangan tersendiri di industrinya kita ini. Seperti yang kita tahu kan, banyak klien yang berpikir bahwa 3D itu cuma mencat satu tombol, sisanya komputer yang bekerja. Nah, ini sih yang bikin jengkel sih at some point, tapi juga dibilang salah banget ya enggak. Kenapa? Karena kalau kita pakai 3D Max, begitu hit F9, ya sudah kita tinggalkan. Kemudian biarkan komputernya yang render, at some point itu benar. Hmm? Ya harus imbang lah, ya jangan nyalain klien terus gitu. Yang nomor dua adalah mereka nggak mau tahu kok apakah kita ini butuh istirahat. Karena ya mereka kan merasa ngirim kerjaan ke kita as different company, masa juga mau ngobok-ngobok, masa kamu nggak bisa ngatur perusahaanmu sendiri, kamu nggak bisa jaga kesehatanmu sendiri, kan begitu. Jadi kita harus pahami bahwa hal itu tidak akan pernah terbersit di kepalanya klien. No, God, please, no, no. Yang ketiga adalah mereka tidak mau bayar DP biasanya. Dan itu ujung-ujungnya pelunasannya molor luar biasa itu terjadi pada saat saya sebelum di dunia furniture pun saya ada perusahaan jasa quilting yaitu perusahaan keluarga di mana belum belum udah nego bayar mundurnya berapa lama ngomongnya sebulan sure, ujung-ujungnya tiga bulan bahkan sampai enam bulan baru bayar nah, ini kan susah cash flow kita hancur dan mereka pakai uang kita untuk jalankan perusahaannya jadi dengan kata lain kita modalin mereka nah kemudian yang keempat bahkan ada yang kabur Ya, pada saat diminta DP tidak mau, yang kedua progresnya minta cepat banget kalau ada revisi, ngomong besok urgent, besok urgent, padahal ya nggak urgent, ya cuman godain kita aja gitu. Terus kemudian yang terakhir adalah kalau ditagih pelunasan, bahkan dua bulan pun belum tentu dijawab, tahu-tahu di read doang nggak dijawab, atau bahkan tahu-tahu notifnya itu readnya itu nggak bisa, uh, centangnya udah nggak biru, jadi kita nggak tahu dia baca atau tidak. Yang kelima ini lebih jengkel kan sebetulnya, bilang langsung terang-terangan. Ah, ren- hasil kamu renderannya uh, jelek, sehingga saya rugi, nggak bisa jual, sudah saya coba jadi saya nggak mau bayar kalau anda adalah 3D artist ataupun jasa arsitek ataupun interior design bahkan kalau bisa kalau sampai anda juga desain and build ya termasuk perusahaan mebel hindari klien seperti ini kalau anda tidak ingin hidup anda merana terus kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa mengidentifikasi klien seperti ini karena bisa jadi nggak teridentifikasi kan ya? bisa jadi karena memang karena kita terlalu excited didatengin klien karena selama ini tidak pernah ada klien yang datang which is true mungkin anda ngalami karena saya juga ngalami makanya saya tahu rasanya seperti apa begitu ada orang yang kontak aja itu happy-nya luar biasa baru ngontak dan beranggapan bahwa itu adalah klien padahal masih calon klien nah sekarang kita bahas bagaimana kita mendeteksi melalui behavior-nya nah ini saya geser dulu terpean saya di belakang kamera ya nggak hafal saya ada banyak poin 
Yang pertama adalah langsung belum-belum nanya price list atau langsung nanya harga per image-nya. Biasanya kalau price list, seakan-akan kita ada price list langsung ya per image untuk still image-nya kayak apa, berkaya kayak apa, panoramik seperti apa. Biasanya kayak gitu DM, sosmed biasanya. Kemudian yang kedua, mereka nanya harga per image tapi mereka kasih data. Jadi yang pertama tadi nggak kasih data. Kemudian yang ketiga adalah biasanya developer. Kalau developer biasanya ngajak kita pitching. Mereka juga kasih data. Yang keempat, ini yang paling langka sebetulnya. Jadi ada orang yang datang, kemudian dia ngasih data, dia ngomong, bisa nggak kamu ngerjakan proyek ini? Apakah kamu ada kapasitasnya? Nah ini ini jarang sekali, dan klien yang seperti nomor 4 ini yang harus kita perjuangkan. Kalau yang klien nomor 1 dan 2, jelas kita hilangkan. Cuman kenapa kok sampai seperti itu? Sekarang kita bahas ke solusinya. Solusi yang bisa kita lakukan sebetulnya berdasarkan dari empat macam behavior klien ini. Yang pertama adalah bila klien itu nanya price list atau nanya harga per image aja tanpa ngasih data, terutama kalau masuk ke DM di sosmed. Saya e, mengatakan ini karena pernah kejadian, tapi bukan ke 2G studionya, tapi ke 2G akademi. Jadi dia langsung nanya price list, saya berusaha tanya kebutuhannya apa, tapi tetap maksa. Hal seperti ini harus dipastikan tidak ter, tidak usah terlalu digubris. Yang pasti kita harus tanyakan kebutuhannya apa dulu. Untuk marketing, misalkan untuk developer, untuk jualan dijadikan flyer atau dijadikan billboard atau cuman konsep contoh kayak IKN ya itu konsep kan pasti nah itu kan juga turnaround-nya tinggi sekali dan itu butuh waktu cepat sekali dan ini harganya pasti beda harganya bahkan lebih premium lagi karena kita harus standby 24 jam kemudian kalau diajak ngobrol masih nggak bisa tinggalkan kenapa karena pasti akan ke, bukan pasti ya kemungkinan besar yang dicari adalah lowest bidders yang nomor dua itu adalah klien yang tadi saya bilang tanya harga per image-nya berapa tapi kasih data. Biasanya klien seperti ini sebetulnya serius, biasanya juga developer. Yang nanya biasanya bukan decision maker, asistennya. Kalau yang klien seperti ini biasanya pasti tetap akan saya tanya dulu kebutuhannya, tapi biasanya pasti udah jelas kebutuhannya seperti apa karena dia udah kasih data. Nah kemudian mereka juga sudah ada deadline atau apa. Tinggal saya ajak ngobrol, kemudian saya akan lihat pada saat zoom apakah mereka orangnya bisa diajak ngobrol. Kelihatan banget. Jadi pada saat interview, otomatis Anda bisa mengukur mereka. Tapi di saat yang sama, mereka juga mengukur Anda. Saling mengukur. Tapi disinilah poin pentingnya. Karena build relation. Di situ jadi kenal. Nah kalau misalkan memang nggak deal, karena memang deadline-nya yang nggak memadai, karena kita kapasitasnya nggak me, memungkinkan, karena kita banyak project, ya nggak ada masalah. Tapi yang terpenting, mereka udah kenal kita. Dan mereka udah nyaman sama kita. Sekali lagi yang tidak bisa dipungkiri, bahwa orang membeli kebanyakan sama orang yang membuat mereka nyaman kecuali kalau memang harga yang ditawarkan jauh melebihi budget yang di setting sama perusahaan tersebut tapi pada intinya kita sudah kenalan dulu dan biasanya mereka akan mengatakan Oke lah, uh, at least saya sudah kenal kamu dan saya suka sama kamu. Project ini memang tidak memungkinkan sepertinya kita jalan bareng. Nanti kalau ada project lagi yang memang deadline-nya masih agak longgar, nanti saya akan kontak kamu lagi. Ya, walaupun belum tentu balik ya. Kemudian yang keempat, tipe klien yang nanya apakah kamu available. Klien seperti ini biasanya saya perjuangkan karena mereka bisa diajak ngobrol, apalagi dalam hal harga. Seperti ini pasti kita akan ngobrol lewat Zoom, terus kemudian seperti yang nomor tiga tadi, ya kita akan saling mengenal. Nah, dari situ kita akan kerasa bahwa orang ini cuma mau duit atau memang mau kerjasama long term. Dari pertanyaan di awal aja biasanya akan kelihatan kalau mereka maunya long term. Jadi seringkali akan saya pertahankan. Di sinilah yang namanya negosiasi. Bisa jadi harga Anda sudah di sini, tapi nggak bisa dipungkiri. Kita pun sebagai seller, kalau melihat bahwa orang yang mau beli produk kita enak dan nyaman diajak ngobrol, seringkali kita akan sedikit menurunkan harga. Yang penting berkelanjutan. Tapi yang pen, uh, yang pasti adalah karena kita menurunkan harga ini bukan karena kepaksa daripada nggak dapat kerjaan, tapi karena memang kita melihat bahwa orang ini genuine, tulus apa adanya dan kepingin kerja sama-sama kita. Jadi kita turunkan harga selama itu long term relationship. So, kurang lebih seperti itu ya uh, cara uh, mendeteksi yang benar-benar cuma mau ngebully kita dan solusi yang bisa anda lakukan. Dan sekali lagi, as always, tuliskan apa pembelajaran terbesar Anda yang didapat dari video kali ini. Jangan lupa kalau cuma melihat cuma 10% dapatnya. Kalau kepingin dapatnya lebih banyak, 50-60%, bikin catatannya, share di komen. ya. Kemudian, bagi Anda yang merasa bahwa video ini 
sangat bermanfaat untuk teman Anda. Jangan sungkan-sungkan untuk di-share ke teman Anda. Dan jangan lupa, saya memiliki kursus 14 Days Interior Render yang akan menjelaskan Anda from A to Z. Dan memang sengaja saya desain untuk orang yang benar-benar tidak pernah pegang SketchUp ataupun 3D Max. Anda bisa lihat datanya, apa aja yang bakal Anda dapat di link yang ada di sini atau di description ya. Anda akan dapatnya total 200 video. Materinya saya compact 14 hari, tapi tetap Anda akan mendapatkan akses seumur hidup. Jadi bukan berarti 14 hari kemudian kelar ya dan saya berharap bahwa video ini memberikan banyak manfaat jangan lupa untuk like share subscribe and nyalakan lonceng notifikasinya and I'll see you on the next video